zabrać. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy. Sztandar Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wprowadzić. Do hymnu. Mnie. Tradycją naszej szkoły stała się uroczystość ślubowania klas pierwszych. W dniu dzisiejszym do ślubowania na sztandar szkoły wytypowane zostały delegacje poszczególnych klas. Do ślubowania wystąp! Proszę wszystkich o powstanie. Do ślubowania. My, uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców, ślubujemy uroczyście, sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, przestrzegać statusu i regulaminu szkoły, strzec honoru i dobrego imienia klasy oraz szkoły, szanować swoich nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, nie zawieść zaufania rodziców, dbać o mienie szkoły, być dobrym Polakiem i godnie służyć ojczyźnie. To wszystko ślubujemy Ci, Polsko, ojczyzno nasza. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Stanisława Sienko. Pasuje was na uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Szanowni Państwo Rodzice, na czele z Panią Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Anną Skibą. Proszę Panią Przewodniczącą się pokażę, ponieważ są rodzice, którzy po raz pierwszy są w naszej szkole. Panie, Panowie Nauczyciele, który również bardzo serdecznie witam, ale w bardzo szczególny sposób witam uczniów klas pierwszych, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Te piękne słowa, które zostały przez nich wypowiedziane, jestem przekonany, że będą realizowane w ich życiu codziennym, jak również w pracy, w nauce, w naszej szkole. Szanowni rodzice, jesteśmy przekonani, że wy braliście udział w wyborze, w dokonaniu wyboru szkoły przez uczniów klas pierwszych. Rozmawialiście z nimi, analizowaliście wszystko za i przeciw i 
potwierdzam, że państwo podjęliście bardzo dobrą decyzję, że wasze dzieci znalazły się w naszej szkole. Dlaczego? Elektronik to najlepszy zespół szkół zawodowych w Rzeszowie. Zdawalność matur wynosi ponad 95%. Egzaminu zawodowego prawie 100%. Uczniowie naszej szkoły często uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, czy to przedmiotowych, czy zawodowych. W rankingach sporządzonych nie tylko w skali miasta czy województwa, ale w tych ogólnokrajowych szkoła nasza plasuje się z reguły na najwyższych miejscach. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniała kadra nauczycielska, która pracuje w naszej szkole. Zdecydowana większość to nauczyciele doświadczeni, którzy posiadają najwyższe nauczycielskie stopnie zawodowe. Potrafią pracować tak z uczniem zdolnym, dzięki czemu absolwenci naszej szkoły wybierają edukację dalszą na studiach wyższych i bez żadnego problemu te studia kończą, jak i z uczniem, który ma problemy w nauce. Uczniowie też, absolwenci naszej szkoły, którzy nie chcą kontynuować nauki, znajdują bardzo dobrą pracę w swoich zawodach. Szanowni Państwo, kolejny rok szkolny rozpoczynamy w reżimie sanitarnym. Staramy się realizować wszystkie wytyczne, które mamy nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia czy Głównego Inspektora Sanitarnego. Natomiast, jak Państwo wiecie, większość specjalistów wypowiada się, że najlepszym działaniem, żeby uchronić się od rozprzestrzeniania COVID-19 są szczepienia. Dlatego kieruję do Państwa apel w imieniu Pani Wojewody, Pani Kurator i Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa, żeby jak najwięcej osób skorzystało ze szczepień. Szanowni Państwo, jest możliwość zorganizowania szczepień dla Państwa rodziców, dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz naszych uczniów na terenie naszej szkoły. Jest tylko jeden warunek, żeby jak najwięcej było chętnych, wtedy zorganizujemy te szczepienia. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu teraz kadrę kierowniczą szkoły, jak również wychowawców klas pierwszych. Funkcję wicedyrektorów naszej szkoły pełnią Pani Magister Inżynier Małgorzata Nowosielska, odpowiedzialna za sprawy dydaktyczno-organizacyjne. Myślałem, że Pani Dyrektor dostanie brawa od uczniów. I Pan Magister Inżynier Robert Kasza, Wicedyrektor do Spraw Dydaktyczno-Wychowawczych. Zwróćcie Państwo uwagę, jak mężczyźni to od razu mężczyźni większe brawa. Praktykami uczniowskimi zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego, pan magister inżynier Janusz Gudyka. Internatem kieruje pan magister Paweł Sitek, który jest dzisiaj nieobecny. Na stanowisku pedagoga szkolnego, chcecie brawa dla pana kierownika, proszę bardzo. Na stanowisku pedagoga szkolnego pracują panie magister Bernadetta Duda i magister Aneta Solecka. I teraz najważniejsze dla państwa osoby to wychowawcy waszych klas. Technik automatyk klasa pierwsza A, magister Beata Bieńko i spotkanie państwo będziecie mieć z panią w sali 211. Technik elektronik, sala pierwsza C, magister Edward Dudziak, sala 204. Klasa pierwsza D, magister Aneta Tyczyńska, sala numer 3. Technik informatyk, pierwsza G, Magister Paweł Krasny, sala numer dwa. Aplauz 
Klasa pierwsza H, magister inżynier Anita Paczkowska-Kowalik, sala 203, ale jest dzisiaj nieobecna i zastępował ją będzie pan Adam Manzelowski. Klasa pierwsza I, magister Mariusz Bozacki, sala numer 1. Klasa pierwsza J, magister Jacek Szydełko, sala 212. Szanowni Państwo, za chwilę przed nami wystąpi wspaniały zespół, który nazywa się Rutki. Ten zespół powstał w tej szkole i w zdecydowanej większości w tym zespole uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Dlatego zachęcam uczniów klas pierwszych, jak i Państwa, żebyście Wy Państwo też zachęcili uczniów do tego, aby wzięli udział w pracy tego zespołu. Zespół liczy prawie 100 osób. Ma różne osiągnięcia, tak jak powiedziałem, nie tylko w skali Rzeszowa, ale w skali ogólnopolskiej. Proszę Państwa, kończąc, życzyłbym Państwu rodzicom, żeby te słowa, które zostały przed chwileczką wypowiedziane, nie zawieść zaufania rodziców. To powiedzieli uczniowie klas pierwszych, żeby oni Was nie zawiedli. Natomiast Państwu, nauczycielom, życzę żebyśmy byli zadowoleni z pracy z uczniami klas pierwszych, ponieważ ci uczniowie przez pięć lat u nas będą się kształcić. Natomiast uczniom, żeby te słowa, które przedstawiciele was wypowiedzieli, weszły w waszą krew i były realizowane w życiu codziennym. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców, panią Annę Skibeł. Dzień dobry, jeszcze raz serdecznie witam wszystkich państwa, wszystkich rodziców klas pierwszych. Panie dyrektorzy, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, staram się, żebym sobie poradziła, ale jeszcze złota ręka. Drodzy Państwo, no przede wszystkim drodzy rodzice, bo ja w imieniu rodziców i, i Was przede wszystkim będę reprezentowała, będę Was słuchała i z Wami pracowała. Rozpoczęliśmy ten nowy etap w edukacji naszych dzieci, my jako rodzice. Etap świadomego wyboru już naszych dzieci, przynajmniej tak mi się wydaje, że w większości tak to się stało, że jednak dzieci wybrały ten kierunek. Niejednokrotnie jest to wybór ich samych i jest to wybór ich przyszłości i późniejszej drogi zawodowej. To jest na pewno okres wejścia w dorosłość zupełnie inną niż im się wydawało do tej pory. To jest szereg konsekwencji, które będą teraz ponosili i różnych odpowiedzialności. Życzę wam, abyście byli po prostu zadowoleni z pracy w tej szkole, żebyście byli zadowoleni z nauczycieli, a uwierzcie mi, bo jestem tu już kilka lat, z rodzicami pracuję i znam tych, tych nauczycieli, to są wspaniali pedagodzy, pedagodzy, którzy prowadzą nasze dzieci tak jak swoje własne. Oni ich tylko nie uczą jako nauczyciele, ale ich po prostu wychowują. I my jako rodzice, będący już w tej szkole, wiemy, że naprawdę zawsze możemy na nich liczyć. Zawsze, nawet jakby się wydawało Państwu, że jest sytuacja absolutnie kryzysowa, to każdy z tych nauczycieli jest zawsze otwarty dla Państwa, dla Państwa rodziców, dla, dla Państwa dzieci. Życzę no wszystkim ogólnie zadowolenia z tego roku szkolnego, który się rozpoczął. Do młodzieży klas pierwszych pamiętajcie o tym, że każde zrealizowane zadanie w tej szkole to jest wasz olbrzymi sukces. To nie wysokość oceny świadczy o tym, jak się będziecie realizowali, ale jakość wykonanego zadania i tego wam życzę. Żeby nie przedłużać, szkoła ta, w której Państwa dzieci rozpoczęły naukę, to jest bardzo zgrany team nauczycieli z uczniami. A to niewątpliwie jest sukces całej tej szkoły, który da sukces Państwa dzieciom. Życzę powodzenia w roku szkolnym 2021-2022. Dziękuję.
proszę o zabranie głosu księdza Marka Pisa. Szanowna dyrekcja, szanowne grono pedagogiczne, szanowni rodzice przybyli na tą uroczystość, drodzy uczniowie. Rozpoczynacie nowy rok szkolny w murach tej szkoły od symbolicznego pasowania na ucznia. Ucznia zespołu szkół elektronicznych. Szkoła to miejsce, w którym człowiek nie tylko idzie ścieżką wartości, ale też i drogą ku mądrości. W zdobywaniu wiedzy w jej murach. To w murach tej szkoły spędzicie najbliższe pięć lat. To w murach tej szkoły także osiągniecie pełnoletność za kilka lat. Życzę wam, aby nauka zdobywana Wiedza w tej szkole była waszą pasją, a nabywane w szkole umiejętności pomagały wam być dobrymi oraz mądrymi ludźmi w przyszłości. Szczęść Boże. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela klas pierwszych. Minęły dwa tygodnie naszego pobytu w elektroniku, ale dopiero dzisiaj, po złożeniu przysięgi, staliśmy się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. W imieniu uczniów klas pierwszych pragnę serdecznie podziękować za przyjęcie nas do grona społeczności jednej z najstarszych szkół w Rzeszowie. Szkoły z bogatą tradycją i licznymi osiągnięciami. Jestem przekonany, że podejmując naukę w tej szkole, dokonaliśmy właściwego wyboru, który zagwarantuje nam sukces w przyszłości. Zdajemy sobie sprawę, jakie mamy tu warunki do rozwijania umiejętności i talentów. Już w pierwszych dniach pobytu w tych murach poznaliśmy uśmiechniętych, wyrozumiałych i wartościowych nauczycieli i starszych kolegów, na pewno będziemy zdobywać wiedzę i umiejętności mądrze, rzetelnie i odpowiedzialnie. W ten wyjątkowy dzień koleżankom i kolegom życzę wytrwałości w realizacji marzeń, z którymi wszyscy tu zapewne przyszliśmy. Niech czas spędzony w murach tej szkoły będzie dla nas czasem rozwoju, twórczej pracy i kształtowania właściwych postaw moralnych. Szanownej dyrekcji, paniom i panom profesorom Życzymy, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Kochanym rodzicom dziękujemy za wsparcie i życzymy radości z naszych osiągnięć w szkole. Dziękuję. Naszym pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów szkolnych, uśmiechu na twarzy, oraz samych dobrych dni w murach naszej szkoły. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy. Sztandar Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wyprowadzić. Zapraszamy na krótką część artystyczną. Przed Wami wystąpi grupa taneczna A zespołu pieśni i tanca Rutki, która zaprezentuje suite tańców spiskich.
Trzeba by ją wyrąbać Jest tam dziwce świarne Są ma oczka czarne Ale mi ją nie chcą dać Jest tam dziwce świarne Są ma oczka czarne
współpracy zespołu szkół elektronicznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Z powodzeniem może działać i rozwijać się na terenie tej szkoły zespół pieśni i tańca Rutki. Dzięki życzliwości dyrekcji mogę spotkać się z Państwem, aby zaprosić wszystkich uczniów klas pierwszych do wstąpienia w szeregi naszego zespołu i do rozwijania swoich umiejętności tanecznych na zupełnie bezpłatnych zajęciach tanecznych, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Spotkanie organizacyjne oraz zapisy do naszego zespołu będą w najbliższy poniedziałek o godzinie 17 w sali gimnastycznej tutaj w szkole. Przy wyjściu z hali otrzymają Państwo dodatkowo ulotki, na których są te wszystkie informacje, o których mówiłem. Dziękuję serdecznie. Dzięk dziękujemy wykonawcom za występ. Zapraszamy teraz rodziców klas pierwszych na spotkanie z wychowawcami do następujących sal. Klasa pierwsza A, sala numer 211. Klasa pierwsza C, sala numer 204. Klasa pierwsza D, sala numer 3. Klasa pierwsza G, sala numer 2. Klasa pierwsza H, sala numer 203. Klasa pierwsza I, sala numer 1. Klasa pierwsza J, sala numer 212. Dziękuję bardzo.